Wer heute durch Südtirol gefahren ist, hat es vielleicht bemerkt. Auf vielen Schildern waren die deutschen Ortsnamen kryptisch überklebt. Südtirols Schützen wollten damit gegen die vom Faschismus eingeführten Ortsnamen protestieren. Deren Erfinder wurde heute vor 154 Jahren geboren, Ettore Tolomei. DNA 97J stand heute auf vielen Ortsschildern des Landes. Das Kürzel steht für Deutsch nicht amtlich seit 97 Jahren. Damit wollte der Südtiroler Schützenbund darauf aufmerksam machen, dass die deutsch- und ladinischsprachigen Ortsnamen seit 1923 gesetzlich vom Staat bis heute nicht anerkannt sind. Und im zweiten Moment auch dann auf den Schwund der deutschen Sprache hinweisen, sei es in öffentlichen Ämtern, in der Sanität, also im digitalen Bereich oder auch bei den staatlichen Organen. Der Proport ist in Urlaub zurzeit und unsere neuen Mitbürger waren hauptsächlich in die italienische Sprachgruppe integriert. Der Landtagsabgeordnete der rechtsgerichteten italienischen Kleinpartei Alto Adige nel Cuore, Alessandro Urzi, regte sich heute über die Schützenaktion auf. Das sei Sabotage, die Aufkleber würden die Sicherheit der Autofahrer gefährden. Er habe Anzeige erstattet. Die Schützen rechnen nicht mit Strafen. Wir rechnen mit überhaupt keinen Strafen. Also die deutschen Normen sind nicht geduldet. Die, die Aufkleber sind so gemacht, dass sie nicht vom Verkehr ablenken. Und wir werden heute die Schützen, die sie aufgeklebt haben, um halb sieben wieder die Aufkleber runter tun. Rund 600 Schilder wurden in ganz Südtirol mit den Aufklebern versehen. Am frühen Abend waren im Land wieder hunderte Schützen unterwegs, um die DNA-Schilder zu entfernen. Und die Staatsanwaltschaft Bozen wird eine Akte über die Protestaktion der Schützen anlegen. Zugleich erklärt sie, Zitat, dass sich darin aber bis dato keinerlei Straftat erkennen lässt.